வணக்கம் நண்பர்களே உங்கள் வாசுதேவ் கண்ணா பேசுகிறோம் இந்த பதிவை வந்து பயம் பயம் பற்றி நான் போடுறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து நோய் வந்து விடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்து அந்த நோய் வருது இந்த நோய் வருது நிறைய டிசீஸ் வந்து பரவுது தொற்று மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்து நமக்கும் இந்த நோய் வந்துடுமோ அப்படின்ற பயம் இருக்குது ஆக்சுவலாக நோய் வரத்துக்கு அடிப்படையான காரணமே என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா பயம் தான் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த நோய் வந்துடுமோன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கே அந்த நோய் வந்துடும் சும்மாவே தலைவலிக்குதுன்னுவாங்க அந்த பயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து தலைவலி வந்துடும் நீங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்களேன் நம்ம எதை பற்றி அதிகமாக பயப்படுறோமோ அதுதான் நம்மக்கிட்ட வரும் பயப்படாமல் அதை பார்த்து விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து போயிடும் நிறைய நோய்கள் நீங்கள் நிறைய டிசீஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயத்தால் வந்ததாக தான் இருக்கும் அது நமக்கு வந்துடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த சந்தேகமும் நமக்கு வந்துடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்ற ஒரு பயமும் இதை கலந்து தான் நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய நோய் வரத்துக்கு வந்து காரணமே அதான் தைரியமாக கண்டதை சாப்பிட்டு கண்டதை தூக்கி போட்டு போகிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பயமே இருக்காது அது ஒரு பழமொழியாக இருக்குது கண்டதை தின்றவன் பலசாலியாக இருப்பான் அந்த மாதிரி அதனால் அந்த பயம்ன்ற வந்து உணர்வு எதில் இருக்கணுமோ அதில் மட்டும்தான் இருக்கணும் பட் நோய் வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக நோய் வந்துடுமோன்ற பயம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நல்லதுக்கு அல்ல ஏன்னா நிறைய நோய்கள் வரது காரணம் அடிப்படையே வந்து பயம் தான் அப்படி பயமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு உங்கள் மன மனசை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு அமைதியாக இருக்க முயற்சி பண்ணுங்க அந்த முயற்சியிலே உங்கள் மனசு வந்து அமைதி ஆகிடும் அந்த சிந்தனை வந்து கொடுக்காமல் இருங்க ஒருவேளை அந்த சிந்தனை கொடுக்காமல் இருந்தோம் எனக்கு அந்த பயம் திரும்பி திரும்பி வருது இந்த நோய் வந்துடுமோன்னு ஒரு பயம் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மலர் மருத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அந்த பயம்ன்ற ஒரு சிந்தனையே உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் பயம்னா எல்லாத்துலேயும் அப்படி கிடையாது இந்த நோயை பற்றின பயம் வந்து உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் மலர் மருத்துவம் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கினீங்கன்னா ஃப்ளவர் மெடிசன்ற என்னுடைய பிளே லிஸ்ட்டில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பயம் இல்லாத சந்தோஷமான ஆரோக்கியமான ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழல நண்பர்களே ஏன்னா பயந்து பயந்து நம்ம இப்படி இருக்கிறத விட பயப்படாமல் தெம்பாக இருந்துக்கலாம் இல்லைங்களா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு நாங்கள் அகத்தியர் மரபு வழி தமிழ் மருத்துவத்தில் நாங்கள் வந்து மருத்துவம் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாப்பாடோ இல்லை விட்டமின் குறைவில் வந்த நோயை விட பயத்தில் வந்த நோய் தான் வந்து நிறைய பேருக்கு அதிகம் அதனால் அந்த பயம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா மலர் மருத்துவம் எடுத்துக்கங்க அது மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் எந்த விதத்துலேயும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது ஒரு நல்ல தகவல் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நண்பர்களே மீண்டும் நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் உங்கள் வாசுதேவ் கருணா பயமின்றி தைரியமாக நீங்கள் வாழணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த பதிவை நான் போடுறேன் பயந்து பயந்து எவ்வளோ நாள் வாழ்கிறத விட தைரியமாக இருக்கிறது எவ்வளோ மேல் நண்பர்களே வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் உங்கள் வாழ்த்துதேவ் கண்ணா